হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই কেমন চলছে আপনাদের পড়াশোনা গোয়িং ওয়েল এম এর রাইট ওকে আজকের এই ভিডিওতে অসাধারণ টেকনিকে কিছু অঙ্ক করে দেখাবো যেগুলো প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আর টেরি কিসের প্লিজ ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং নিজেকে আরও স্ট্রংলি প্রিপারেট করে তুলুন আর হ্যাঁ শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং অন্যদের মাঝে শেয়ার করুন এতটুকুই ওকে লেটস স্টার্ট নাম্বার ওয়ান লগারিদমের প্রবর্তন করেন উত্তর ঘ জন নেপিয়ার অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বীজগণিতের সূচক এবং লগারিদমের অঙ্কগুলো করি তো সেই লগারিদমের কথাই এখানে বলছে যে লগারিদমের প্রবর্তন করেন উত্তর হবে ঘ জন নেপিয়ার নাম্বার টু রুট টু সংখ্যাটি কি সংখ্যা উত্তর ঘ একটি অমূলত সংখ্যা কিন্তু কেন কারণ রুট টুর বর্গ করা যায় না শুধু রুট টুই না রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে অমূলত সংখ্যা ওকে নাম্বার থ্রি দুটি পরস্পর সেদি বৃত্তে কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায় এটি প্রাক প্রাথমিক পরীক্ষায় দুই হাজার সালে এসেছিল আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি দুইটা পরস্পর সেদি বৃত্ত আর ওপরে এবং নিচে দুটি সরল রেখার মতো দেখতে পাচ্ছি তো এই সরল রেখা দুটি হচ্ছে এখানে এই দুইটা পরস্পর সেদি বৃত্তের স্পর্শ আর এই পরস্পর সেদি বৃত্তের মধ্যে দুইটাই স্পর্শক আঁকা যায় নাম্বার ফোর থার্টি টু এর টু ভিত্তিক লগারিদম কত তেরোতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে কোশ্চেনটা আগে জানতে হবে যে থার্টি টু এর টু ভিত্তিক লগারিদম বলতে বোঝাচ্ছে লক টু থার্টি টু সমান কত তো লক টু আমরা রাখলাম আর থার্টি টুকে আমরা টু টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারি তো এখানে পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে আর লক টু টু যেটা আছে সেটা লগারিদমের সূত্র মতে লক টু টু মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ফাইভ এবং ওয়ান গুণ করলে হয় ফাইভ ওকে নাম্বার ফাইভ ছত্রিশ সংখ্যাটিতে মোট কতগুলো ভাজক রয়েছে খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ পরীক্ষায় দুই হাজার সালে এসেছিল ঠিক এই ধরনের অঙ্ক প্রায় সময় পরীক্ষায় এসে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব চট করে আমরা এই থার্টি সিক্সের লসাগু বের করব লসাগু বের করলে আমরা কি কি পাবো সংখ্যাগুলো টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি তো এটাকে আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাই না তো এইবার হচ্ছে মূল কাজ যে ভাজক সংখ্যাগুলো কিভাবে নির্ণয় করব সেটি হলো যে পাওয়ার যেগুলো আছে সেই পাওয়ারের সঙ্গে জাস্ট ওয়ান যোগ করব যোগ করে পাওয়ারগুলো গুণ করে দিব তাহলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে যেমন টুর পাওয়ার কত আছে টু তাহলে টুর সাথে ওয়ান যোগ করলাম ইন্টু থ্রির পাওয়ার কত আছে টু টুর সাথে এখানেও ওয়ান যোগ করলাম মানে যত পাওয়ার থাকবে প্রতিটা পাওয়ারের সঙ্গে ওয়ান যোগ করে পাওয়ারগুলো জাস্ট গুণ করে দিব তো এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি পেলাম আর থ্রি থ্রি গুণ করলে হয় নাইন ঠিক এরকম যদি পরীক্ষা আসে যে সেভেন টু টু সংখ্যাটিতে মোট কতগুলো ভাজক রয়েছে তারপর পাঁচশো চল্লিশ সংখ্যাটিতে মোট কতগুলো ভাজক রয়েছে এক হাজার আট সংখ্যাটিতে মোট কতগুলো ভাজক রয়েছে সেই ক্ষেত্রেও জাস্ট একই সূত্র ফলো ফলো করে আপনার অ্যান্সারটা বের করতে পারবেন আর আমি যে কথাটুকু বললাম সেভেন্টি টু পাঁচশো চল্লিশ এক হাজার আট এগুলোও কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছিল ওকে নাম্বার সিক্স মাইনাস ওয়ান থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল শূন্য হবে মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল শূন্য হবে কিভাবে আমরা ধরি সংখ্যাটি এক্স তা প্রশ্ন মতে মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স ইকোয়াল টু জিরো আর মাইনাস সিক্স ইকোয়াল টু মাইনাস ওয়ানটা ওই দিকে দিলে হয় ওয়ান আর এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস ওয়ান যদি আমরা চিহ্ন পরিবর্তন করি ওকে এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল শূন্য হবে নাম্বার সেভেন রুট থ্রি ইন্টু রুট ফাইভ ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ পাওয়ার ফোর এর মান কত ছাব্বিশতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল সুপার শর্টকাট টেকনিকে এবার আমরা একটি করব অঙ্ক খুব মজার একটা অঙ্ক যে যদি এরকম থাকে যে রুট থ্রি ইন্টু রুট ফাইভ তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ ফোর মানে ফোর কথাটা যদি আপনারা পান তাহলে আমরা এভাবে করব যে সংখ্যাগুলোর প্রথমে বর্গ করব বর্গ করে জাস্ট গুণ করে দেব ব্যাস আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক অন্যান্য সংখ্যাও যদি এক্ষেত্রে দেয় বাট একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি ফোর থাকে পাওয়ার ফোর থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টেকনিকটি ফলো করবেন আদারওয়াইজ নট এরওয়ে আমরা এখানে কি করব যে থ্রির বর্গ করব থ্রি স্কোয়ার আর ফাইভের বর্গ কত ফাইভ স্কোয়ার তাহলে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন আর ফাইভ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এর নাইন এবং টোয়েন্টি ফাইভ গুণ করলে হয় সাতের গ টু টু ফাইভ অর্থাৎ দুশো পঁচিশ নাম্বার এইট 
যদি একটি মুদ্রা টচ করা হয় তবে হেডের সম্ভাব্যতা কত আমরা তো টচ করার জন্য অনেক অভ্যস্ত তাই না কারণ আমরা ক্রিকেট খেলি বা অনেক খেলাধুলা করি এনিওয়ে তো এখানে এই জিনিসটা আজকে একটু মুখস্থ করব তারপরে আমি বুঝেও দিব যে কেন এটা হলো মুখস্থটা হচ্ছে কি মুখস্থ অলরেডি হয়েই গেছে যে একটা মুদ্রা টচ করা হলে হেডের সম্ভাব্যতা হচ্ছে জিরো উত্তর জিরো এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমি একটু বুঝিয়ে দিই যদি আপনাদের সময় নষ্ট না হয় প্লিজ একটু আমরা বুঝি সম্ভাব্যতার একটা সূত্র আছে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো সম্ভাব্যতা ইকুয়াল টু ফেভারেবল আউটকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল আউটকাম তো এখানে ফেভারেবল আউটকাম মানে হচ্ছে অনুকূলে ফলাফল মানে আমরা যখন মুদ্রাটা টচ করব তখন হয়তো বা হেড উঠবে নতুবা টেল উঠবে তাই না মানে আমাদের ফেভারে একটা তো আসবে মাত্র তো এই জন্য ফেভারেল ফেভারেবল আউটকাম হচ্ছে এখানে ওয়ান আর টোটাল আউটকামটা হচ্ছে একটা মুদ্রার মধ্যে হেড থাকে এবং টেল থাকে আর তো বেশি কিছু থাকে না তো এই জন্য টোটাল আউটকামটা হচ্ছে হেড এবং টেল মিলে হয় এক এক দুই ওকে টোটাল আউটকাম হচ্ছে টু তো এই ওপরে হচ্ছে ওয়ান নিচে টু এটাকে বলা হচ্ছে হাফ তো এই হাফ মানে হচ্ছে জিরো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটার উত্তর হচ্ছে হাটের ক জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার নাইন কোনো সমান্তর প্রগমনে প্রথম দুটি সংখ্যা যদি ফাইভ ও সেভেন্টিন হয় তবে তৃতীয় সংখ্যাটি কত এটি তেইশতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল খুব মজার একটা অঙ্ক তো সমান্তর প্রগমনটা কি সেটা আমি পরে বলবো আগে আমরা উত্তরটা বের করি তো এই তৃতীয় সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো যে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম সংখ্যা আমরা মাইনাস করব তাহলে সতেরো থেকে পাঁচ যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কত আসে টুয়েলভ মানে বারো আর এই বারোর সঙ্গে দ্বিতীয় সংখ্যাটা যোগ করে দিব অর্থাৎ বারো যোগ সতেরো ইকুয়াল টু টোয়েন্টি নাইন তৃতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন ওকে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে সমান্তর প্রগমনটা কি আমরা তো শর্টকাট করলাম বুঝলাম সমান্তর প্রগমনটা কি সমান্তর প্রগমনের বেসিক ধারণাটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে যদি প্রথম সংখ্যা বিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে যে সংখ্যাটি হবে তৃতীয় সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় সংখ্যা বিয়োগ করলেও সেই সংখ্যাটি হবে যেমন এখানে আমরা পেয়েছি সতেরো থেকে পাঁচ বাদ দিলে হয় বারো আর তৃতীয় সংখ্যা আমরা পেয়েছি একটু আগে উনত্রিশ তাই না উনত্রিশ থেকে সতেরো বাদ দিলেও হয় বারো তার মানে হচ্ছে আমি যে কথাটা একটু আগে বললাম সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূলত সমান্তর প্রগমনের বেসিক ধারণা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নাম্বার টেন বীজগণিতের অঙ্ক খুব মজার অঙ্ক এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফাইভ এ বি ইকুয়াল টু ফোর হলে এ মাইনাস বি এর মান কত এটি প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষায় দুই হাজার এগারো সালে এসেছিল ঠিক এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু প্রায় সময় থাকে তো এখানে আমরা এ মাইনাস বির মান বের করতে বলছে তো আমরা এখানে প্রথমে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটা প্রয়োগ করব যে আমরা জানি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি তো এখানে এ প্লাস বির মান হচ্ছে ফাইভ তাই না ফাইভ হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ বির মান হচ্ছে ফোর তো ফাইভ হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর চার চারে ষোলো পঁচিশ থেকে ষোলো বাদ দিলে হয় নয় আসলে নয় কিন্তু আমাদের অ্যান্সার না অনেকে কিন্তু এটা ভুল করে দশের গ দাগাতে পারে কিন্তু না আরও বাকি আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা নাইন পেয়েছি তাহলে এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু কী হবে তাহলে এই হোল স্কোয়ারটা ওই দিকে গেলে রুট ওভার নাইন হবে আর রুট ওভার নাইন ইকুয়াল টু থ্রি অর্থাৎ একুরেট অ্যান্সার হচ্ছে দশের খ থ্রি নাম্বার এলিভেন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সেভেন এ বি ইকুয়াল টু টেন হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ বি ইকুয়াল টু কত আপনারা একটু দেখেন যে প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষায় কত কত সালে এসেছিল দুই হাজার বারো সালে এসেছিল দুই হাজার দশ সালে এসেছিল জাস্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আমরা এই যেগুলো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো খুবই ইজি অঙ্ক যাতে আমাদের এক মার্কস একদম হাতের নাগালে থাকে কোনো ক্রমে যাতে মিস না হয় এনিওয়ে তো এখানে আমরা কী করবো যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা আগে আমরা ফেলবো যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তারপর প্লাস থ্রি এ বিটা আমরা যেটা আছে সেটাই রাখি তারপর এ প্লাস বির মান হচ্ছে সেভেন সেভেন হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বির মান হচ্ছে টেন প্লাস থ্রি ইন্টু এ বির মান হচ্ছে টেন মানগুলো বসিয়ে দিলাম প্লাস মাইনাস করলে আসে ফিফটি নাইন অর্থাৎ এগারোর খ ফিফটি নাইন নাম্বার টুয়েলভ এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু থ্রি হলে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস নাইন এ বি ইকুয়াল টু কত এটিও প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষায় দুই হাজার ছয় সালে এসেছিল ঠিক এই ধরনের অঙ্কই মূলত পরীক্ষাগুলোতে আসে এনওয়ে এখানে আমরা যে কাজটি করব যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা আগে ফেলবো এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে যে এ মাইনাস বি হোল
इंटू एम एस बी मान हम थ्री थ्री बसिए दिल माइनस नाइन ए बी वोटाई रखल तो थ्री 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 घन कर ले कत है टोटी सेभेन प्लस और तीन तीन नय नाइन ए वि माइनस नाइन ए वि प्लस नाइन ए वि माइनस नाइन ए वि कैंसल जस्ट था टोटी सेभेन अर्थात बारोर ख टोटी सेभेन नम्बर थार्टीन पिता और पुत्र बर्तमान बस समि फोर्टी टू बचर अंतर बस बचर पुत्र बर्तमान बस कत ठीक ये पिता पुत्र समि एत बचर अंतर एत बचर था पुत्र पितार बस कत ये जो बेर करते हैं सुपार शर्टकाट टेक्निके करब जस्ट क्यों करब संख्या दुईटा जो कर दुई दिए भाग करब और क्योंकुलेशन कर पुत्र बस नतुबा पितार बस आसें तर कि अन्सार्ट बेर करतेब ओके फोर्टी टू प्लस टोटी टू जो करब जो कर दुई दिए भाग करब तेल फोर्टी टू प्लस टोटी टू जो कर सिक्सटी फोर एक दुई दिए भाग कर ले थार्टी टू तो ये थार्टी टू कार बचर ये एखो जा जस्ट एकटू पर जानब पित पुत्र बर्तमान बस समि बयाल्लिस बचर तेल समि जो बयाल्लिस बचर है एकजुन बयस बेर फेले अलरेडी बत्रीस बचर तो से बयाल्लिस बत्रीस बद दी है दस बचर एक् एकजुने पे बत्रीस बचर और एकजुने पे दस बचर एन आपनारे बोल तो कौनटी पितार पुत्र बयस अवश्य बत्रीस नय अवश्य दस बचर तेल उत्तर हाँ दस बचर और जो एखे बोलत पितार बयस कत तो आगे भाग अन्सार बेर जित तो, बत्रीस बचर तैना ये उत्तर हे तर क दस बचर नम्बर फोरटीन एक रम्बसर कर्णोदय जथाक्रमे फोर सेंटीमिटार ए सिक्स सेंटीमिटार है तब रम्बसर क्षेत्रफल कत एक तम विशेष परीक्षा इसी छो सूपार टेक्निक हे संख्या दुईटा के जो रम्बसर क्षेत्रफल निर्णय करते तेल संख्या दुईटा के जस्ट गुण कर दुई दिए भाग करब बस हमारे अन्सार चले आस अर्थात चार छय चौबीस चार इंटू छय गुण कर चौबीस भाग दुई अन्सार बारो अर्थात चौदर ग बारो एन अने के मना होते परे जो ना सूत्र दिए करब हमें एक शिखब तो से क्षेत्र में को प्रब्लेम नहीं तो से क्षेत्र में क्यों करब जो रम्बसर क्षेत्रफल इक्ल टू हाफ इंटू कर्णोदय गुणफल तम मैंने कि हाफ इंटू कर्णोदय गुणफल हम फोर इंटू सिक्स तेल एट काटाटी कर ले बारो एपने जेटा इच्छा सेटाई एक्सेप्ट करते हैं ओके यार उत्तर हे चौद ग बारो नम्बर फिफ्टीन ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू नाइन ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर इक्ल टू टोटी नाइन हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी एर मान कत योलोतम विशेष परीक्षा इसी छो तो बीस गणित अंकटर क्षेत्र एक सूपार शर्टकाट टेक्निक फलो करब से हलो जो नाइन एखे वर्ग करब अर्थात प्रथम संख्या वर्ग करब वर्ग कर द्वित संख्या से माइनस करब माइनस कर जस्ट टू दिए भाग करब तेल अन्सार चले आस टोटी सिक्स हमें आबीजे नाइन स्कोर माइनस टोटी नाइन डिवाइड बै टू तेल आसे एट्टी वन माइनस टोटी नाइन डिवाइड बै टू इक्ल टू फिफ्टी टू डिवाइड बै टू इक्ल टू टोटी सिक्स अर्थात पंद्रह ग टोटी सिक्स नम्बर सिक्सटीन परीक्षा क एर प्राप्त नम्बर जथाक्रमे ब्राशी पचाशी और बानब्बे चतुर्थ परीक्षा ता कत नम्बर पे जान गड़ प्राप्त नम्बर सतााशी है ये प्राइमर प्रधान शिक्षक नियोग परीक्षा दुहजार बारो साले इसे तो ये प्रथम तीन परीक्षार नम्बर के जो करब ओके जो ब्राशी पचाशी बानबे जो कर ले और ये बोलते जे चार परीक्षार प्राप्त नम्बर हे सतााशी तो यह चार दिए ताकि गुण करब जो चार गुण सतााशी चार चार परीक्षा जो गड़ नम्बर है सतााशी तेल चार परीक्षार समि है चार गुण सतााशी इक्ल टू तीन सौ आठचल्लिस तो ये तीन सौ आठचल्लिस जो प्रथम तीन परीक्षार नम्बर के मोट नम्बर के जो माइनस करी तेल अन्सार चले आसटी नाइन अर्थात षोलोर क एट्टी नाइन नम्बर सेभनटीन जुलई मास दैनिक बिस्टीपा गड़ जिरो पॉइंट सिक्स फाइव सेंटीमिटार छो ओ मास मोट बिस्टीपा परिमाण कत छो तो एक क्षेत्र में जस्ट क्यों करब जो जुलई मासटा कत दिन है एक त्रिश दिन ये एक त्रिश दिए बिस्टीपा गड़ कत जिरो पॉइंट सिक्स फाइव ए जिरो पॉइंट सिक्स फाइव के गुण करब गुण कर ले चले आसें बीस दशमिक एक पाँच सेंटीमिटार एखे आकटू जिन विषय बी शेयर करी से हलो जो एखे जुलई मास ना दिए जो दे फेब्रुआर मास हे एप्रिल मास मास दिक शुद्ध अपनी एतटुकु खाल रखबें एकटू सतर्क थकबें जे जे मास कथा बोलते से ही मासटा कत दिन है ठीक से ही दिन दिए बिस्टिपात गड़ के गुण कर लेकुरेट अन्सार चले आसे और ये कोश्चन क्षेत्र में एकुरेट अन्सार हे सत्र क बीस दशमिक एक पाँच सेंटीमिटार नम्बर एट्टीन एक द्रव्य तीन सौ आशी टाइम विक्रय कराय 
বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় আর ক্ষতির শতকরা হার কত এটি বাইশতম বিশেষ পরীক্ষায় এসেছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় সেটি হলো যে তিনশো আশি টাকায় বিক্রয় করা বিশ টাকা ক্ষতি হয় তাহলে অবশ্যই ক্রয় মূল্য হচ্ছে চারশো টাকা এখন প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে যে আমার চারশো টাকার একটা জিনিস ক্রয় করেছি সেটা আমি তিনশো আশি টাকায় বিক্রয় করেছি তাহলে ক্ষতি কত হবে বিশ টাকা তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে তিনশো আশি যোগ বিশ ইকাল টু চারশো এখন আমরা শর্টকাট একটা টেকনিক এখানে ফলো করব যে সেটি হলো যে ক্ষতি ভাগ ক্রয় মূল্য ইন্টু একশো ক্ষতি কত বিশ ক্রয় মূল্য হচ্ছে চারশো ইন্টু একশো এটাকে কাটাকাটি করলে হয় ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ আঠারো গ ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় নাম্বার নাইনটিন একটি বালতির ভেতরে আয়তন দেড় লিটার হলে চারশো পঞ্চাশ লিটারে কত বালতি পানি হবে তো এখানে সুপার একটা শর্টকাট টেকনিকে করব যে চারশো পঞ্চাশকে জাস্ট দেড় লিটার দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে আমাদের কত বালতি পানি ধরে সেটা বের হয়ে আসবে আর চারশো পঞ্চাশকে যদি দেড় দেড় লিটার দিয়ে ভাগ দেই তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু আছে সেহেতু এটাকে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জন্য ওপরে দশমিকের জন্য ইন্টু ওয়ান হবে দশমিকের জন্য ওয়ান হবে আর দশমিকের পরে যেহেতু ফাইভ আসে একটা সংখ্যা এই জন্য জিরো হবে অর্থাৎ দশ তো এটাকে কাটাকাটি করলে আসে তিনশো বালতি উত্তর উনিশের ক তিনশো বালতি নাম্বার টোয়েন্টি সর্বশেষ অঙ্ক এটি পাঁচটি গরুর মূল্য বিশটি ভেড়ার মূল্যের সমান দুইটি গরুর মূল্য যদি চব্বিশ হাজার টাকা হয় তবে তিনটি ভেড়ার মূল্য কত এটি প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষায় দুই হাজার দশ সালে এসেছিল ঠিক এই যে গরু ভেড়ার অঙ্ক এটি মোটামুটি একটা কমন ব্যাপার যেটা থাকবে এরকম একটা কমন ব্যাপার এনিওয়ে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটি গরুর মূল্য চব্বিশ হাজার টাকা তাই না আচ্ছা এটা মুখে মুখে আমরা করব জাস্ট একটু ব্রেনটা একটু ক্লিয়ার রাখেন দুইটি গরুর মূল্য যদি চব্বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে একটির মূল্য কত অবশ্যই বারো হাজার টাকা তাই না এবার এখানে বলছে যে পাঁচটি গরুর মূল্য তাহলে পাঁচটি গরুর মূল্য কত হবে তাহলে পাঁচ বারো ষাট হাজার টাকা ওকে ষাট হাজার পাঁচটি গরুর মূল্য হচ্ছে ষাট হাজার টাকা প্রথম কোয়েশনে প্রথম লাইনটাতে বলছে যে পাঁচটি গরুর মূল্য বিশটি ভেড়ার মূল্যের সমান তাহলে এই পাঁচটি গরুর মূল্য আমরা পেয়েছি কত ষাট হাজার টাকা তাহলে সেটা হচ্ছে বিশটি ভেড়ার মূল্য ষাট হাজার টাকা তাই না তাহলে একটি ভেড়ার মূল্য কত হবে একটি ভেড়ার মূল্য হচ্ছে ষাট হাজার ভাগ বিশ তিন হাজার টাকা এখন আমরা সর্বশেষ দেখব যে কোয়েশনে কি বলেছে কি বের করতে বলেছে তিনটি ভেড়ার মূল্য কত আমরা একটি ভেড়ার মূল্য পেয়েছি তিন হাজার টাকা তাহলে তিনটি ভেড়ার মূল্য কত হবে নয় হাজার টাকা তিন হাজার গুণন তিন নয় হাজার টাকা মানে এখানে কোয়েশ্চেনটা এতই মজার সংখ্যা এখানে টাকার পরিমাণটা যাই দেয়া থাক না কেন এটা মুখে মুখে জাস্ট হিসাব করা যায় ওকে এই ছিল আজকের অঙ্ক আশা করি আপনারা আজকের এই অঙ্কগুলো থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ